Hi! Ako po si Rolly Magpayo. I'm a filmmaker and photographer. Welcome to my channel. Sa video na ito, ako po ay mag-a-unbox, magte-test at magre-review ng CK MOVA LCM5 Lavalier Condenser Microphone for DSLRs and smartphones. Ito po ay Omnidirectional Lavalier Mic for DSLRs and smartphone. Ang ibig sabihin po ng Omnidirectional, yung recording niya po, yung kanyang polar pattern ay all around. Ito po yung mismo yung lavalier mic All around po, hindi sa harap lang, hindi sa likod, hindi sa side All around, yun po ang ibig sabihin ng omnidirectional Meron din siyang kasamang carrying case Correct term po dito is lavalier microphone Kaya po siya tinawag na lapel microphone Dahil kalimitan po, ina-attach po siya sa lapel Ito po ay clip-on microphone Pwede po siya sa smartphone, pwede rin siya sa DSLR Or pwede rin siya sa audio recorders, pwede rin siya sa PC Ngayon, ano po ba ang special sa kanya? Ang special sa kanya ay meron siyang 26 feet na cable. Meron siyang on and off. Yan po, umiilaw. At nakiklip din po siya dito. 8 meters po yung, ano niya, yung cable. So, pwede mong ilayo sa'yo yung camera mo. 26 feet po. Tapos, all metal po yung construction niya. Meron din siyang kasamang 3.5mm to 6.35 adapter. Meron din po siyang USB charging cable. Ito po kasi ay di baterya para pwede mo siyang i-charge kung wala na siyang battery. So ito pong microphone na to ay meron siyang sarili niyang plug-in power. May kasama din po siyang user's manual. Meron din po siyang external noise cut switch, parang noise cancellation. Off Ito po yung on, ito po yung external noise reduction Sabi dito meron din siyang low power indicator Ibig sabihin kapag nauubos na po yung battery niya, magbiblink po yan Kaya ito pong microphone na to meron siyang low frequency attenuation Ibig sabihin po nun, pinapababa niya po ng konti yung mga low frequencies Meron daw siyang signal to noise ratio na 75 decibel SPL Meron siyang battery life na 50 hours Kung magsushoot ka na maghapon Safe na safe ka sa 50 hours Ito pong microphone na ito Ay ginawa talaga para sa DSLR At sa mga smartphone Ngayon, ikukumpara natin siya sa ibang lavalier microphone. Ito pong lavalier microphone na to ay meron siyang dalawang guhit. Yung dalawang guhit na yan, ibig sabihin po niyan ay stereo or TRS. Ito po ay pwedeng gamitin sa DSLR. Pero pag ito po ay gagamitin nyo sa smartphone, hindi po ito pwedeng gamitin sa smartphone ng walang adapter. Kasi po, ang smartphones po, tsaka mga tablet, ang nire-require po niya is TRRS. Yung TRRS po, ibig sabihin po nun, meron siyang out for headphones at meron siyang in for microphone. So yung ganito po, dalawang linya, ito po ay TRS. Ang kailangan po ng mga smartphone ay TRRS, yung tatlo yung linya or stripes. Ngayon, ito pong lavalier na to, pwede nyo siyang gamitin sa smartphone pero kailangan yung gumamit ng TRS to TRRS adapter. Ngayon, ito pong CK MOVA na LCM5 lavalier condenser microphone, hindi na po kailangan ng adapter dahil siya po ay TRRS na. Pwede po siyang gamitin sa DSLR at pwede din po siya diretso sa smartphones. So, para po mas maganda, ito po ay itetest ko. Ito pong lavalier microphone na to ay meron siyang 26 feet na cable. Ito po, medyo malapit po yan masyado. So, at least 6 inches. Ito po, kaya pwede ko rin siyang i-clip anywhere sa clothing ko. Ang nadidinig niyong audio ngayon ay recorded gamit yung aking overhead shotgun microphone. Ito po ay idediretso ko mismo sa DSLR. Ang ginagamit ko pong microphone ngayon ay ang CK MOVA LCM5 Lavalier Condenser Microphone at ito po ay direktang nakakabit sa aking DSLR na Canon 6D. Ginagamit ko pa rin po yung LCM5 ng CK MOVA na lavalier condenser microphone at direktang nakakabit sa aking camera na 6D na Canon. Ito po ay merong low frequency attenuation. Ang ginagamit kong audio ngayon ay ang CK MOVA LCM5 lavalier condenser microphone at ito ay nakakabit direkta sa aking iPad. Meron po siya dito sa kanyang controls na camera or phone so kailangan ko siyang ilagay sa phone. 
Currently, nasa normal mode po siya. Ito po yung low attenuation mode. Pinapababa po nito ang signal ng low frequency. Ito po yung normal mode. Gamit-gamit ko pa rin po ang CK MOVA LCM5 Lavalier Condenser Microphone. Ang senaryo ko, magsushoot ako ngayon dito ng product review. Hindi natin pag-uusapan yung lighting setup and yung placement ng camera dahil ang topic natin ngayon ay ang audio. Sa kasalukuyan, ang ginagamit ko na audio ay yung built-in microphone ng Canon 6D. Gagamitan ko muna pansamantala ng isang video microphone. Ang nadidinig niyong audio ngayon ay ang audio na galing sa Rode Video Mic Go. Una, ang requirement ko is clean sound. Kasalukuyan, meron tumatakbo na electric fan, meron din tumatakbo na aircon, tapos syempre may mga dumadaan din tricycle sa labas. So, ano-ano ba yung choices natin ng mga microphones? Unang-unang choice natin is ang shotgun microphone. Ito ay tinatawag din ng karamihan na boom mic. Kaya siya tinawag na boom mic dahil kalimitan ang shotgun microphone ay nakakabit sa isang boom pole at ito ay laging nasa overhead at hawak-hawak yung boom pole. Ito po ay ang most preferred ng mga audio people in filmmaking. Ang next na uri ng microphone ay ang lavalier. Meron din pong ibang tawag ang lavalier microphone. Ang tawag ng iba dito ay lapel mic dahil most often nakakabit po yan sa lapel ng damit. Pero itong lavalier microphone, rinireplace yan mismo dun sa mga actors or hosts. Ang third choice ay ang video microphone. Ito po ay minamount mismo sa ibabaw ng video recording device which is yung camera. Yan po yung tatlo nating pagpipilian sa pag-record ng audio sa ating senaryo. Itetest po natin kung gano'n po kadbilis ang pag-setup ng tatlong uri ng microphone. Ito po ay para malaman natin ang pinaka-convenient gamitin. Ang una ko pong ihahanda ay ang shotgun microphone. So I will start the time. Ito po yung shotgun microphone. Meron po akong built-in dito na wall boom. Ito po ang normally na ginagamit ko. Gagamit po ako ng XLR cable. Meron na po ditong rig. Iko-connect ko po to sa isang audio recorder. Yung pong zoom ay iko-connect ko naman sa gagamitin kong camera. 1 minute and 57 seconds. Dahil ang sinetup ko na microphone ay shotgun microphone at ito ay XLR, kailangan ko ng XLR cable. That's one accessory additional dun sa aking shotgun microphone. Merong mga professional video cameras na nag-a-accept ng XLR pero ang gamit ko ay DSLR, hindi ko siya pwedeng ikabit direkta sa camera ko. So, kailangan ko ng something para mag-convert ng XLR papunta sa aking digital camera. Ngayon, gumamit ako ng Zoom H5. Meron kayong mabibili na mas mura pa sa Zoom H5 pero kailangan talaga ng kabitan ng XLR. So, this is another addition dun sa mga gadgets na kailangan mo para magamit mo ang shotgun microphone sa iyong DSLR. Ang next ko naman na iseset up ay ang video microphone. 7.30 seconds para ikabit yung video microphone. Ang susunod ko naman isa-setup ay ang ating CK MOVA LCM5 Lavalier Condenser Microphone. So, gumamit po ako ng 38.26 seconds. Pinakamabilis po yung video microphone dahil ikakabit mo lang siya sa ibabaw ng camera. Tapos second po yung lavalier microphone and third yung shotgun microphone. Nandito naman po tayo sa part, magte-test tayo ng audio quality ng tatlong microphone. At bago po ako mag-start sa testing ng tatlong microphone, hindi ko na po isasali yung condenser microphone. Ang condenser microphone ay maganda rin pong pang-record ng voice. Ang senaryo ko po ay kailangan kong mag-record ng malinis na audio pero hindi ko po gustong makita ang microphone. Mic test, mic test. 
Ang audio na nadidinig nyo ngayon ay recorded gamit ang Rode Video Mic Go at nasa ibabaw mismo siya ng camera. Ang camera ko ay approximately 6 feet away. Ang audio na nadidinig nyo ngayon ay recorded gamit ang DT Shotgun Microphone at ito ay approximately 2 feet na nasa ibabaw ng aking bibig at ito ay connected sa aking camera via a Zoom H5 para makonvert yung XLR papunta sa 3.5 mm and also ang Zoom H5 ang nagbibigay ng phantom power dun sa shotgun microphone ang audio na nadidinig nyo ngayon ay recorded gamit ang CK Mova LCM5 lavalier condenser microphone ito ay direktang nakakonekta sa Canon 6D DSLR. Ang tinetest natin ngayon ay ang video mic. Ang camera is 5 feet away. CK Mova LCM5, lavalier condenser microphone. Ang camera ay 5 feet away. Video mic, 10 feet away ang camera. Ito ang audio ng CK Mova LCM5, lavalier condenser microphone. Ang camera ay 10 feet away. Video mic, 15 feet away ang camera. CK Mova LCM5 lavalier condenser microphone ang camera ay 15 feet away video mic 20 feet away ang camera CK Mova LCM5 lavalier condenser microphone ang camera ay 20 feet away Ngayon pag-uusapan natin yung pros and cons ng tatlong microphone na ginamit natin dun sa ating senaryo Ang pros ng shotgun microphone, siya po yung pinakamalinis, siya yung pinaka-lifelike. Ito ang may pinakamagandang tunog sa recorded sound ng boses. Pangalawa sa pros niya, ito ay untethered. Hindi siya nakakabit direkta sa iyong talent. So, makakagalaw ng freely ang nire-record mo na tao. Para naman po sa cons, ang shotgun microphone, among the three, ito po ang pinakamahal. Tapos, Siya po yung pinaka matagal i-set up. Kailangan mo pa ng maraming accessories para magamit mo ang shotgun microphone. Pang-apat na cons, ito po ay hindi mo pwede basta gamitin sa mobile phone or sa smartphone ng direkta. So, apat po yung kanyang cons. Ngayon, para naman po dun sa video microphone, ito po ay kinakabit direkta sa camera, ang una niya na pros, ito din ay untethered. Nakakabit siya sa camera pero hindi po siya nakakabit sa talent. So, nakakagalaw din po yung talent freely. Pangalawa, mas mura siya kaysa dito. Pangatlo na pros, ito po ay napakadali ding iset up. Para naman po sa cons, mas mahal po siya sa lavalier. So, kinukumpara natin siya dun sa LCM5 ng CK Mova. Isa pa po sa mga cons niya ay hindi mo din siya pwedeng gamitin direkta sa smartphone. Unless, bibili ka nung TRS to TRRS adapter. Ngayon, isa pa po sa cons ng video microphone ay kapag nilayo mo na yung camera sa'yo. So, mas malayo po ito, mas marami siyang napipick up na external noise. Mas maganda po kasi talaga ang microphone na mas malapit dun sa nire-record na subject. So, ito po, mas malapit siya sa camera, hindi po sa subject. So, isa po yun sa mga cons ng video microphone. Ngayon, para naman sa pros and cons ng ating CK Mova lavalier microphone, unang-una po, siya ang cheapest. Pangalawa, easy to set up din siya. Pangatlo, Malinis din yung audio na nararecord ng lavalier condenser microphone dahil malapit siya sa subject. Pang-apat, ito po ay direkta pwede mo nang gamitin sa DSLR at saka sa smartphones. Ngayon, para naman po dun sa cons, isa lang po yung nakita kong cons ng LCM5 lavalier microphone. Yun po ay tethered. Nakakabit po sa subject or yung sa taong nirarecord mo, yung microphone. So medyo ma-hassle po siya dahil kapag ikaw ay moving around, mahirap po minsan natatapakan po yung cable. Yun lang naman po yung nakita ko na cons dito sa microphone na ito. Maganda ba ito? For the price, yes. Kapag ako ay magre-record ng, ng YouTube content ko, I think ito na yung gagamitin ko, hindi na yung aking shotgun microphone. Dahil ang dami ko pang kailangan i-set up. So, yes, magagamit ko ito. Isa pa po, dahil po nagkakausuhan ngayon ng ang live stream, maganda rin po siyang option. Dahil pwede na siyang direct na ikabit sa camera or sa audio recorder din pwede at pwede rin siyang ikabit direkta sa computer. Kahit po yung mga computer na ang audio in and 
out ay iisang port lang katulad ng mga MacBook. So, pwede rin siyang gamitin pang live stream ng isang YouTube creator. At para naman po dun sa mga nag-online class or yung mga nagtuturo din ng mga teachers sa online, pwede din siyang gamitin. Hindi po siya hassle gamitin. Mas malayo po ang ganda ng lavalier microphone. Ayun guys, kayo na po bahalang magusga sa pinadinig ko sa inyong sample ng recording using the CK MOVA LCM5 Lavalier Condenser Microphone for DSLRs and smartphones. Kung kayo po ay YouTube creators, malaking bagay po ito dahil gumawa po sila ng solusyon na makakapag-record ka ng marlinis na audio using a very inexpensive lavalier microphone. Kung kayo po ay bago sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Tapos, i-click nyo rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Ngayon, kung meron po kayong suggestion and comments, feel free to comment below. Babasahin ko po yan at pipilitin ko pong sagutin. Maraming salamat po!